Obrigado, Senhor. Obrigado por ter vindo ao nosso encontro para nos encher de amor. Obrigado, Senhor, por ter vindo a nós como vieste um dia a Santa Maria Madalena para encher as nossas almas de amor, de paz, como fizestes com ela. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio a nós para transformar o nosso viver como fizeste com Santa Maria Madalena. Obrigado, Senhor, porque através dela nos ensinais que o que vós procurais em nós, o que vós quereis de cada um de nós é o amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio e tal como com Santa Madalena procurais em nós o amor, o verdadeiro amor, o amor que transforma, o amor que enche o nosso coração, o amor verdadeiro de obras, o amor que tão somente quer em tudo e por tudo agradar ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque vieste a nós, como vieste a Santa Maria Madalena, para descedentar a nossa alma de amor. Para descedentar a nossa alma sedenta de amor, a nossa alma que procura o verdadeiro amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está tão vivo aqui, como estava naquele dia em que ela se aproximou de vós, e vós perdoastes todos os pecados dela, e transformastes completamente o ser, o coração, a vida, a vontade dela, dando a ela uma nova vida, dando a ela um novo viver, um novo, um novo ser. Vinde a nós, Senhor, também com a vossa chama de amor, para que essa chama também renove, restaure os nossos corações e nos, e nos transforme num outro ser, num novo ser, para vos agradar em tudo e por tudo, e para sermos capazes de espalhar o vosso amor na terra, instaurar o vosso reino de amor na terra, no mundo, como Santa Madalena, como sua irmã Marta, como Lázaro, como tantos fizeram. Sim, Senhor, nesse mês de São Camilo de Leles, Nesse mês de Santa Verônica Giuliani, nesse mês de tantos santos, nesse mês das aparições da Vossa Mãe Santíssima em Monte Chiari, pedindo amor, pedindo que nós sejamos verdadeiramente rosas místicas, brancas de oração, vermelhas de sacrifício, amarelas de penitência, enfim, almas de verdadeiro e puro amor. Nesse mês, Senhor, em que nós somos convidados, somos chamados pela vossa mãe para sermos amor, para vivermos de amor, vinde a nós. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos amor, de vivermos de amor e espalharmos a nossa volta em tudo e por tudo que fizermos o vosso divino amor. Vinde a nós agora, visitai nossas almas, em cheias com o vosso grande, profundo, místico amor para tirar dos nossos corações tudo que ainda resta de terra, de mundo para que nós possamos ser aquelas águias velozes que voam altamente e velozmente no céu do verdadeiro amor vinde Jesus enquanto a houver terra nos vasos dos nossos corações, não poderemos receber a água do vosso amor, a água da vida eterna, a água da vossa graça. Vinde Jesus, tirai dos nossos corações tudo que ainda resta de terra, de mundano, para que os vasos dos nossos corações, livres, limpos, desocupados, possam receber a água do amor eterno, que jorra do rio da vida, que sois vós, que é o vosso coração, para que nós possamos, Senhor, nos tornar, nós mesmos também, em fontes de águas vivas que dão vosso amor 
ao mundo inteiro. Sim, aqui, neste altar, te encontrei, ó amor meu, como Madalena vos encontrou. Aqui encontrei o meu amor, aqui encontrei o amor eterno, que diferentemente dos amores humanos, não engana, não trai, não substitui, não troca, não esquece, não muda, não diminui, não esfria e não arrefece. Sim, aqui encontrei o verdadeiro amor. Procurei o amor em tantas coisas, procuramos o amor em tantas coisas, Senhor. Em tantas pessoas que o nosso coração só encontrou a decepção, só encontrou o nada, só encontrou a frustração. Mas aqui, nesse altar, finalmente encontramos o verdadeiro amor, encontramos o verdadeiro sentido da nossa vida. Fomos criados para vos servir, vos adorar, vos amar, vos louvar vos glorificar e depois sermos felizes para sempre, herdeiros do vosso reino no céu e lá eternamente vos adorar, vos amar e sermos amados divinamente por vós. Ó oh, amor eterno, aqui neste altar onde encontramos finalmente o amor verdadeiro, encontramos a razão do nosso viver, Vinde aos nossos corações, abrazai os nossos corações com a chama ardente e abrasadora do vosso amor, para que essa chama hoje consuma as nossas, em nossas almas tudo que ainda resta de nossa vontade corrompida, tudo que ainda resta das coisas mundanas em nós. Não há maior castigo do que quando Deus diz a uma pessoa: faça-se a sua vontade quando Deus deixa a pessoa fazer a vontade dela, essa alma já tem em si o um maior castigo ó Jesus não queremos fazer nossa vontade mas a vossa como Madalena docilmente nos jogarmos aos vossos pés, derramarmos a nossa alma em lágrimas aos vossos pés, ungir os vossos pés, a vossa cabeça, com o bálsamo, com o perfume mais puro e verdadeiro do nosso amor. E também, Jesus, secar os vossos pés com o nosso desejo sincero de todos os dias sermos vossos servos obedientes, vossos servos amorosos, vossos discípulos, vossos seguidores, vossos apóstolos de amor, que vão pelo mundo inteiro vivendo esse amor, sendo amor, transmitindo e irradiando para todos este belo e perfeito amor. Vinde Jesus, abrazai em nossos corações agora com esse amor e nós, junto com Santa Madalena, junto com todos os santos do céu, queremos adorar-vos todos os dias da nossa vida em espírito, verdade e vida. Obrigado por ter nos ensinado através de Santa Maria Madalena que quando vós encontrais o amor verdadeiro, o amor perfeito numa alma, vós perdoais todos os pecados dessa alma. Uma multidão de pecados é apagada pelo amor, pela caridade e vós transformais essa alma numa chama viva de amor numa chama viva de caridade que sai irradiando o vosso amor e a vossa graça para todos. Obrigado Jesus por nos ensinar que o que o Senhor quer é o amor e é o amor que nos transforma, que nos eleva e que por assim dizer nos diviniza, transformando-nos em reflexos perfeitos de vós mesmo que sois o amor. Dai-nos esse amor, abrazai nossos corações com esse amor, para que nós, hoje, sejamos verdadeiramente transformados nas chamas eternas do amor.
eu encontrei um amor perfeito, um tesouro escondido diante deste altar. Seu valor é maior que tudo, nada poderá se igualar. Te adorarei com todo o meu ser, quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Majestade, estou aqui para te render, meu amor, minha gratidão. A quem irei? Sua voz é vida, tua presença é tão clara. Tão forte como o sol Sou feliz Porque sei que vivo estás Tudo que me resta é te amar Fortaleces o meu viver Te exaltarei Com o meu coração Majestade estou aqui Para te render meu amor Minha gratidão Levantarei minhas mãos Minha adoração irá tocar o céu Gratidão 
Obrigado, Jesus. Obrigado por nos ensinar, através da vossa Mãe Santíssima, a rosa mística, que amar é sofrer, e sofrer é amar com obras e com sangue. E que o amor que não é provado com obras e com sangue não é verdadeiro amor. Santa Teresinha disse, não basta amar, é preciso prová-lo. Obrigado por nos ensinar, Jesus, que amar a vós, que amar a nossa Mãe Santíssima, é sofrer por vós. Ela mesma disse na Bélgica, em Borrangue também aqui, amam o meu filho, amam a mim, então sacrifiquem-se por mim. Amar é sacrificar-se, amar é sofrer. Obrigado por nos ensinar o valor do sacrifício, Através da vossa Mãe Santíssima Depois da aparição dela aqui para nós O sofrimento, o sacrifício Adquiriu um novo valor para nós O valor redentor O valor salvífico Para tantas almas Que precisam desses sacrifícios Oferecidos com amor Para serem arrancados Das garras do demônio de Satanás e serem devolvidos para vós. Obrigado Jesus. Obrigado por nos ensinar o valor do sacrifício. Que é tão poderoso para a salvação de tantas almas. Na vida de uma Santa Teresinha. Que sofria com tuberculose. E se oferecia para morrer pelas almas. Para conquistá-las para vós. Na vida de uma Santa Bernadette. Durante... Mais de 12 anos, acamada com tuberculose óssea, oferecendo-se como vítima para arrancar as almas do demônio e trazê-las para vós. Na vida de um padre pio, suportando as dores dos estigmas, dos pregos das mãos, dos pés, da lança do lado, e oferecendo por 50 anos a vós esse sacrifício para arrancar as almas do demônio. E devolvê-las a vós. Na vida de uma Santa Rita, durante 15 anos, sofrendo dores acerbíssimas com a ferida da testa e oferecendo tudo a vós pela salvação das almas. Na vida de uma Marto Robã, durante quase 60 anos acamada e oferecendo as suas dores todas pela salvação das almas e salvando milhares e milhares de almas para vós, vemos Senhor, o valor e o poder do sacrifício, obrigado por nos ensinar, através dos santos e da vossa mãe, quantos nossos pequenos sacrifícios de cada dia, podem fazer maravilhas, podem salvar tantas almas, na vida de um São Geraldo, que não contente com os sofrimentos que a vida já lhe trazia, e ainda procurava os sacrifícios voluntários, numa santa gema, que se ofereceu também para sofrer a dor dos estigmas, das doenças, das enfermidades, das injustiças, das calúnias, das perseguições durante tantos anos, para arrancar almas ao maligno e trazê-las para vós. Vemos o poder, o valor do sacrifício. Ó, oh, transformai-nos, Senhor, nas rosas vermelhas de sacrifício que a vossa e a nossa mãe veio aqui procurar em nós. Obrigado por ter também, Senhor, atendido tão rapidamente o pedido que fiz aqui no dia 13 de julho, pedindo mais sofrimentos para que eu pudesse oferecer e me sacrificar pelo meu pai espiritual, Carlos Tadeu. Obrigado por ter respondido tão rapidamente minha oração, pois essa semana, mesmo trabalhando e não parando de fazer as imagens da vossa Mãe Santíssima, me senti muito mal, tive também hemorragia importante no trato urinário e ontem, indo ao médico fazer exames, porque aquilo não parava, os exames comprovar que estou com pedra nos rins obrigado Jesus por ter atendido tão depressa o meu pedido 
Nossa Senhora disse, a vossa e nossa mãe disse que vós amais muito as almas que sofrem pelos outros, que se oferecem para sofrer pelos outros, também pelos pecadores. E, a, e essa oração, pedindo sofrimentos para sofrer pelos outros, sempre é atendida. Para sofrer pela salvação dos pecadores, sempre é atendida. Obrigado Jesus, por ter respondido tão depressa ao meu pedido. Dai-me a paciência e a força para sofrer até quando o Senhor quiser. Isso tudo por Ele, pelo meu pai Carlos Tadeu, pelas intenções dEle e para poder aliviar a cruz dos sofrimentos dEle. Obrigado Jesus, por mostrar o quanto o Senhor ama as almas que gostam de sofrer pelos pecadores, que aceitam sofrer pela conversão dos pecadores ou pelo próximo, pelo bem do próximo, para aliviar o sofrimento do próximo. Obrigado Jesus, obrigado por tudo isso, obrigado por nos ensinar aqui, através da vossa mãe, mestra de amor e de santidade, quais rosas místicas de amor perfeito nós devemos ser. Obrigado por nos mostrar que o sacrifício e a oração podem mudar o mundo, podem fazer maravilhas, podem salvar tantas e tantas almas que sem isso estariam perdidas. Obrigado Jesus por me dar a oportunidade de oferecer também o sacrifício, não só pelo meu pai Carlos Tadeu, mas por tantas almas que precisam, tantas. Obrigado Jesus. Dai-nos a vossa chama de amor, para que essa chama nos transforme completamente em outras chamas incessantes de amor, em rosas místicas de perfeito amor, que vão levar para o mundo inteiro esse amor tão divino, tão verdadeiro, tão abrasador, que quer salvar todos nós, esse amor do vosso coração. Majestade, Rei do Universo, Estou aqui, diante do vosso trono, para me oferecer novamente a vós. Dou o meu sim, Jesus, ao vosso divino coração, para fazer tudo o que o Senhor quiser, para sofrer tudo o que o Senhor quiser também, para crer, esperar, sofrer, reparar, espiar, sacrificar-me pela salvação do próximo, pelo bem do próximo, pela felicidade do próximo, pela salvação do próximo, pela salvação das almas. Majestade, eis-me aqui para viver de amor, para viver continuamente consumindo-me de amor, morrendo um pouco mais a cada dia para mim mesmo, só de amor, para só de amor, viver por vós, pela vossa mãe e um dia só de amor. Abrasado de amor, incendiado de amor, só por vós e por vossa mãe morrer e no céu continuar por toda a eternidade, ardendo continuamente de amor por vós e por vossa mãe, dando-vos o amor mais perfeito por toda a eternidade, para sempre. Majestade, Senhor e Deus do meu coração, Rei da minha vida, meu tudo, meu divino amor do céu, ao vosso coração, novamente canto com a vossa mãe, com todos os santos e anjos do céu. E peço, derramai sobre todos nós hoje, nesse santuário, vossa chama abrasadora de amor, para que ela, hoje, transforme o nosso coração, realize em nós a grande transformação, a grande conversão interior dos nossos corações para vós. E essa chama nos transforme em outras tantas chamas abrasadoras de amor para iluminar o mundo, para derreter o gelo dos corações tão frios, tão sem amor, tão egoístas, tão afastados de vós e tão mergulhados nas trevas e para transformar esse deserto frio e sem amor que é o mundo, no vosso reino de amor, para assim, todos juntos, 
vivermos convosco e em vós, para a maior glória, honra e amor ao nosso Pai. Majestade, aqui aos pés do vosso altar, onde encontramos o verdadeiro amor, queremos permanecer, arder de amor por vós, aprender a viver só de amor por vós, e daqui sairmos como tochas vivas de amor, para incendiar o mundo todo com o vosso amor. Vinde, amor eterno, amor divino, aos nossos corações, vinde para encher-nos e abrazar-nos completamente no vosso amor. Deste altar, seu valor é maior que tudo, nada poderá se igualar. Te adorarei com todo o meu ser quando estou mais perto de ti. Fortaleces o meu viver Te exaltarei com meu coração Majestade, estou aqui Para te render meu amor Minha gratidão
mais perto de ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei Com meu dor é o ser Majestade estou aqui Para te render meu amor Minha graça Te adorarei Com todo o meu ser Quando estou mais perto Vamos rezar 